সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো সব কিছু ঠিক আছে কিনা একটু দ্রুত জানাই দাও আমাকে ওকে তোমাদের আগামীকাল আমি বলে রাখতেছি আগে ভাগে আগামীকাল তোমাদের জৈব রসায়নের উপর নামকরণের উপর ক্লাস হবে অফলাইনে আমাদের এই ক্লাসটা অনলাইনে হবে না তোমাদের যারা অফলাইনে এবং অনলাইনে স্টুডেন্ট আছো তারা একটু কষ্ট করে আমাদের গোল্ডে টাওয়ারে একটু ক্লাসটা করতে যাবো সকাল নয়টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত ক্লাস হবে দুই ঘন্টা ক্লাস হবে সো নামকরণের উপরেই ক্লাস হবে একটু মাথায় রাখবা পুরো বিষয়টা আশা করি মনোযোগ সহকারে ক্লাসটা ক্লাসগুলো করবা ঠিক আছে ওকে সো নামকরণের আর এখানে অফলাইনে আমরা অনলাইনে আমরা রেকর্ডের ক্লাসগুলো দেবো নামকরণের যে ক্লাসগুলো আছে সেগুলো রেকর্ডের আকারে দেবো কারণ নামকরণের ক্লাসের উপর কোনো ভ্যালু নেই নামকরণ ক্লাস করলেও যা না করলেও তা নামকরণের উপরে তো প্রেশার দিও না প্রেশার দিলে আসল জিনিসটা মনে রাখতে পারবো না অর্থাৎ নামকরণটা প্রেশার না দিয়ে আমরা প্রেশার দেবো মূল যে জিনিসগুলো পরীক্ষা আসবে সেগুলোর উপর প্রেশার দেবো তাহলে আমাদের মনে থাকবে এবং আমরা পারবো ঠিক আছে সো সব কিছু ঠিক আছে কিনা একটু দ্রুত আমাকে জানাই দাও সাউন্ড কি শোনা আছে এবং আমরা পারবো ঠিক আছে ওকে ফাইন ওকে যারা যারা জয়েন করেছো তারা ঠিক আছে একটু জয়েন করে নাও যারা জয়েন করে নাই তারা দ্রুত জয়েন করে নাও ওকে ওকে তো ফার্স্ট অফ অল আমরা গত ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে জৈব যুগ শ্রেণীবাগটা আলোচনা করেছিলাম তারপর হচ্ছে জৈব যুগ কাকে বলে অজৈব যুগ কাকে বলে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সো আজকে আমরা আলোচনা করব তোমার সম্পৃক্ত অসম্পৃক্ত যৌগ এবং অ্যারোমেটিক যৌগ নিয়ে আলোচনা করব তো সেই জিনিসগুলো আলোচনা করার আগে একটু মজা করে পড়তে হবে কারণ এগুলো অত কঠিন কিছু না আজকে যদি আমি বলি যে তোমার পড়া হচ্ছে তিনটা ভাই পড়াটা যদি তোমাকে যদি আমি বলি যে পড়াটা তিনটা এখন তিনটা পড়া কী কী স্যার যদি বলি তাহলে প্রথমত হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে এ কথা নাই দেখো আজকের পড়া সারবর্ম হচ্ছে দুইটা যেটি দুইটাই পরীক্ষা আসবে একটা হচ্ছে অ্যারোমেটিসিটি কাকে বলে অ্যারোমেটিসিটি 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 কাকে বলে সিটি কাকে বলে এটা পরীক্ষা আসবে আর একটা হচ্ছে বেঞ্জিন একটা অ্যারোমেটিক যোগ বেঞ্জিন একটা অ্যারোমেটিক যোগ বেঞ্জিন একটি অ্যারোমেটিক যোগ একটি অ্যারোমেটিক যোগ অ্যারোমেটিক যোগ মেটিক যোগ ব্যাখ্যা করো এই দুইটাই হচ্ছে আমাদের হচ্ছে আজকের এই বোর্ড পরীক্ষার জন্য পড়া এর বাইরে বোর্ড পরীক্ষার জন্য আর কোনো পড়া নেই আমি আবারও বলছি এই দুইটা হচ্ছে বোর্ড পরীক্ষার জন্য পড়া এর বাইরে আর কোনো পড়া নেই সো কুল থাকবা আমি অনেক কিছুই বলবো অনেক কিছু শিখাবো সো ওই জিনিসগুলো শিখবা দেখবা আমার ক্লাসটা করবা দ্যাট সিট এটাই এনাফ এর চেয়ে বেশি কিছু চিন্তা করার দরকার নেই কারণ যুব যুগে প্রেশারাইজ করার দরকার নেই কারণ প্রেশার যদি একবার চলে আসে তাহলে তুমি আসলে কিছু শিখতে পারবে না সোজা কথা তাহলে কুল থাকো একদম কুল কুল ঠান্ডা ঠান্ডা থাকবা আমি যা বলবো তাই আসবে পরীক্ষা এটা মাথা রাখবা সো এগুলো নিয়ে একদমই প্রেশার নিবা না অনেকে আছে চিন্তা ভাবনা করতেছো আল্লাহ মানে আরও বেশি কিছু করতে চাচ্ছ বা অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা আছে সো এই বিষয়টা যাতে না হয় এটা মাথায় রাখবা ঠিক আছে ওকে সবাই আশা করি বুঝেছ ঠিক আছে ওকে সবাই আশা করি বুঝেছ এবার আমরা দেখব এবার আমরা দেখব একটু সবাই একটু মনোযোগ সহকারে ক্লাসটা করবা প্রথমত এবার আমরা বেসিক কয়েকটা জিনিস আলোচনা করি বেসিক কয়েকটা জিনিস আলোচনা করি ঠিক আছে ওকে সো বেসিক কয়েকটা জিনিস আমি একটু আলোচনা করতেছি সাব্বির এত তাড়াতাড়ি ইয়ে কেন লাগাইছে পোস্টার দেখো আমাকে সই পাঠাইছে আচ্ছা তাহলে সবাই একটু খেয়াল রাখো সবাই একটু খেয়াল করবা ওকে সো যারা যারা এখনো ওকে ওকে তো তাহলে বেসিক একটু আলোচনা করি তোমরা একটু খেয়াল করো যে সম্পৃক্ত এবং অসম্পৃক্ত কাকে বলে নর্মালি মনে রাখবা সম্পৃক্ত মানে কার্বন কার্বন একক বন্ধন যদি থাকে তখন সম্পৃক্ত যোগ আর কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন থাকে তাহলে অসম্পৃক্ত যোগ তাহলে প্রথমে আমরা দেখো সম্পৃক্ত যোগ যদি বলি আমি যদি সম্পৃক্ত যোগ সম্পৃক্ত যোগ তাহলে সম্পৃক্ত যোগ লিখের দরকার নেই এগুলো সবগুলো শীতে থাকবে শীতের ড্যাপটা দেওয়া হয়েছে না সবুজ শীত শীতে যে ল্যাবগুলো দিতে বলছিলাম হ্যাঁ ওকে ফাইন তো তাহলে দেখো লিঙ্কটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে তোমরা শীতগুলো ডাউনলোড করে নিবা তাহলে দেখো যে কার্বন কার্বন যদি একক বন্ধন থাকে তখন সেইগুলো সবগুলো সম্পৃক্ত আর কার্বন কার্বন যদি দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন থাকে দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন থাকে তাহলে সেগুলো হচ্ছে অসম্পৃক্ত তাহলে এটা হচ্ছে অসম্পৃক্ত এটা হচ্ছে অসম্পৃক্ত 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 আর এটা হচ্ছে সম্পৃক্ত তো এখনও সব কিছু কিছু যৌগ আছে যেগুলোর সাথে মনে করো মূলক যুক্ত আছে যেমন সিএইচও 
এখানে দ্বিবন্ধন থাকলেও এটা অসম্পৃক্ত বলা যাবে না কেন বলা যাবে না কারণ এটার মধ্যে মনে রাখবা কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে অসম্পৃক্ত বলা যাবে কিন্তু কার্বনের সাথে অক্সিজেনের দ্বিবন্ধন যদি থাকে তখন তাকে অসম্পৃক্ত বলা যাবে না তখন তাকে অসম্পৃক্ত বলা যাবে না সেই ব্যাপারটা একটু মাথা রাখবা সম্পৃক্ত এবং অসম্পৃক্তের ব্যাপারটা একটু মাথা রাখবা ওকে এবার আসো সবাই একটু মাথা রাখবা ব্যাপারটা একটু মাথা রাখবা তারপর দেখো যে কার্বন কার্বন একক বন্ধন হলে মাথা মনে রাখবা আমি আবার বলছি কার্বন কার্বন যদি একক বন্ধন হয় তাহলে সম্পৃক্ত কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন হলে অসম্পৃক্ত মনে রাখবা এই সম্পৃক্ত যুগগুলো মানে যেগুলো সম্পৃক্ত যুগ তারা খুব সহজে জুত বিক্রিয়া দেয় জুত বিক্রিয়া জুত বিক্রিয়া এখন প্রশ্ন হচ্ছে জুত বিক্রিয়াটা কি প্রশ্ন হচ্ছে জুত বিক্রিয়াটা কি জুত বিক্রিয়া হচ্ছে নর্মালি তুমি চিন্তা করবা জুত বিক্রিয়াটা কি তাহলে জুত বিক্রিয়াটা হচ্ছে যে যুক্ত হওয়া অর্থাৎ কারোর সাথে যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে জুত বিক্রিয়া এটা একটু মনে রাখবা কারোর সাথে যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে জুত বিক্রিয়া এখন কারোর সাথে যুক্ত হওয়া জিনিসটা দ্বারা কি বুঝায় আমি আবার বলছি কারো সাথে যুক্ত হওয়া জিনিসটা দ্বারা কি বুঝায় একটু মাথা রাখবা কারো সাথে যুক্ত হওয়া এই ব্যাপারটা দ্বারা কি বুঝায় এবার হচ্ছে যেমন মনে করো যেমন সি এইচ টু ডাবল বোন সি এইচ টু এটার সাথে হাইড্রোজেনটা খুব সহজে যুক্ত হতে পারে হাইড্রোজেন সি এস থ্রি হবে আর এখানে সি এস থ্রি হবে তাহলে কেন তাহলে মাঝখানে এই বন্ধনটা ভেঙে এখানে একটা হাইড্রোজেন ঢুকলো এখানে একটা হাইড্রোজেন ঢুকলো তাহলে যে সমস্ত অসম্পৃক্ত যৌগ আছে অসম্পৃক্ত যৌগের সাথে খুব সহজে হাইড্রোজেন বা যে কোনো পরমাণু সহজে যুক্ত হতে পারে তো এটা হচ্ছে জুত বিক্রিয়া তার মানে অ্যালকিন বা অ্যালকাইন এগুলো খুব সহজে জুত বিক্রিয়া দেয় দারুণ বিক্রিয়া দেয় সো এগুলো খুব সহজ একটা বিক্রিয়া ওদের একটি সহজাত একটা বিক্রিয়া হচ্ছে জুত বিক্রিয়া দেওয়া মানে অর্থাৎ তোমার যে কোনো পরমাণু অন্য সাথে তাপ যদি দেওয়া হয় তাহলে জুত বিক্রিয়াটা দেয় সম্পৃক্ত যুগ কিন্তু মনে রাখবা ব্যঞ্জিন একটা অসম্পৃক্ত যুগ ঈশ্বরকে তো ওই অসম্পৃক্ত হলিও ব্যঞ্জিনটা ওই সাধারণ অ্যালকিন বা অ্যালকেনের মতো জুত বিক্রিয়াটা দেয় না আমি আবার বলছি সাধারণ অ্যালকেন বা অ্যালকিনের মতো জুত বিক্রিয়াটা দেয় না সাধারণ অ্যালকেন বা অ্যালকিনের মতো জুত বিক্রিয়া দে না আমি আবার বলছি সাধারণ অ্যালকিন বা অ্যালকেনের মতো জুত বিক্রিয়া দে না কে দে না ব্যঞ্জিন সাধারণ অ্যালকেন বা অ্যালকিনের মতো জুত বিক্রিয়া দে না এটা একটু মাথা রাখবা সাধারণ অ্যালকেন বা অ্যালকিনের মতো জুত বিক্রিয়াটা দেবে না কে দেবে না বলো ব্যঞ্জিনটা সাধারণ অ্যালকেন বা অ্যালকিনের মতো জুত বিক্রিয়া দেবে না এটা মাথা রাখবা তো ব্যঞ্জিনেরটা বিশেষ একটা প্রক্রিয়া সেটা আমরা দেখাবো তো এখন আসো যে অ্যারোমেটিক যৌগ যে ব্যাপারটা বললাম অ্যারোমেটিক যৌগ তাহলে অ্যারোমেটিক যৌগটা একটা অসম্পৃক্ত যৌগ তাহলে অ্যারোমেটিক যৌগ কাকে বলে তাহলে অ্যারোমেটিক যৌগ হচ্ছে সমতলীয় সুষম চাকরি হবে তাহলে দেখো সমতলীয় সুষম চাকরি জিনিসটা কি মনে করো এটা একটা আমার হাত এখানে একটা কার্বন এখানে একটা কার্বন এখানে একটা কার্বন এখানে একটা কার্বন এখানে একটা এখানে একটা তাহলে একই তলে যদি কার্বন সমূহ থাকে আমি আবারও বলছি একই তলে যদি কার্বন সমূহ থাকে মাথা রাখবা একই তলে যদি কার্বন সমূহ থাকে ভালো করে খেয়াল রাখবা একই তলে যদি কার্বন সমূহ থাকে তাহলে সেগুলো হচ্ছে সমতলীয় তাহলে ব্যঞ্জিনটা যদি তুমি আমরা জানি যে ব্যঞ্জিনটা একটি কি সুষম চাকরির যোগ অসম্পৃক্ত যোগ তাহলে অ্যারোমেটিসিটি হইতে গেলে কতগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য লাগে তো অ্যারোমেটিক যোগ যখন হবে এই অ্যারোমা কথাটা আসছে সুগন্ধ থেকে অনেকের কাছে ক্যারোসিন তেলের গ্রান ভাল লাগে কারণ ক্যারোসিন তেলে গন্ধ আছে কিন্তু গন্ধটা সুগন্ধ হইতে পারে দুর্গন্ধ হইতে পারে তো এক্ষেত্রে তোমাকে মাথায় যেটা রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে অ্যারোমা থেকে অ্যারোমেটিক কথাটা আসছে সুগন্ধযুক্ত বা দুর্গন্ধযুক্ত কিন্তু এটার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে তার এক নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমতলীয় সুষম চাকরি হইতে হবে চাকরি এখন আমাকে বলো চাকরি জিনিসটা গত ক্লাস আমরা আলোচনা করেছিলাম যে চাকরি জিনিসটা কি চাকরি জিনিসটা হচ্ছে চক্রাকারে থাকা তো এটাকে বলা হয় এলিসাইক্লি এলিসাইক্লি মানে চাকরি চক্রাকারে কার্বন 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 এগুলো যদি বন্ধ নিভাবে থাকে তাহলে এগুলো চাকরি যোগ তাহলে এখানে যদি একটা হাইড্রোজেন থাকে এখানে যদি একটা হাইড্রোজেন থাকে এখানে যদি একটা হাইড্রোজেন থাকে এই যেখানে একটা হাইড্রোজেন এখানে একটা হাইড্রোজেন এখানে একটা হাইড্রোজেন তাহলে এরপর যদি দ্বিবন্ধন এখানে থাকে এখানে থাকে এখানে থাকে তো এখন আমাকে বলো যে দ্বিবন্ধন যে থাকবে তাহলে প্রথম সত্য হচ্ছে অ্যারোমেটিক যোগের সমতলীয় সুষম চাকরির যোগ হইতে হবে আমি তোমাদেরকে শীত দেখাবো শীত থেকেই পড়াবো একটু মাথায় রাখো শীতটা যেহেতু দিয়ে দেওয়া হয়েছে তোমাদেরকে শীত থেকে পড়াবো তার আগে বেশি কিছু জিনিস আলোচনা করতেছি তো এখন আমাকে বলো একটা বন্ধন তৈরি হইতে দুটি ইলেকট্রন লাগে একটা বন্ধন তৈরি হইতে দুটি ইলেকট্রন লাগে একটা বন্ধন তৈরি হইতে দুটি ইলেকট্রন লাগে এখন দেখো কার্বন কার্বন যদি একক বন্ধন হয় সবগুলো সিগমা বন্ধন সিগমা বন্ধন সিগমা বন্ধন সিগমা বন্ধন সিগমা সিগমা
আর পাই বন্ধন তাহলে পাই বন্ধনে যে ইলেকট্রন থাকে এগুলোকে বলা হয় পাই ইলেকট্রন একটু মাথা রাখবা পাই ইলেকট্রন পাই বন্ধনে যে ইলেকট্রনগুলো থাকে তাকে বলা হয় পাই ইলেকট্রন একটু মাথা রাখবা পাই ইলেকট্রন তো এখন আমাকে বলো যে এই যে পাই ইলেকট্রনটা থাকলো এই পাই ইলেকট্রনটা নর্মালি থাকলে হবে না পাই ইলেকট্রনটা চক্রাকারে ঘুরতে হবে ঘুরার মতো অ্যাবিলিটি থাকতে হবে এটাকে বলা হয় সঞ্চারণশীলতা মানে ইলেকট্রনগুলো যখন ঘুরতে থাকে ক্রমান্বয়ে এই যে ঘুরতে থাকার এই ব্যাপারটাকে বলা হয় সঞ্চারণশীলতা আর সঞ্চারণশীলতা ইংলিশ হচ্ছে রেজোনেন্স রেজোনেন্স আর রেজোনেন্স মানে কি রেজোনেন্সের বাংলাটা কি রেজোনেন্সের আর একটা অনুরণন বলা হয় অনুরণন তাহলে তাহলে এইখানে যে ইলেকট্রনগুলো থাকবে এর হচ্ছে ফোর এন্ড প্লাস টু সংখ্যক ফোর এন্ড প্লাস টু সংখ্যক টু সংখ্যক সংখ্যক সঞ্চারণশীল পাই ইলেকট্রন থাকবে সঞ্চারণশীল পাই ইলেকট্রন তখনই তাদেরকে অ্যারোমেটিক যোগ্য বলা যাবে এবং এই জিনিসটার নামই হচ্ছে হাকেল তত্ত্ব এই ব্যাপারটার নাম হচ্ছে হাকেল তত্ত্ব হাকেল তত্ত্ব কাকে বলে মানে হাকেল এই দুইটা বিশেষ নিয়মের কথা বলেছেন বিদায় এবং এই নিয়মগুলো হলেই দেন অ্যারোমেটিক যোগ হবে আদরেস অ্যারোমেটিক যোগ হবে না আমি আবার বলছি হাকেল এই নিয়মটা বলেছেন বিদায় সেটা অ্যারোমেটিক যোগ এর বাইরে অন্য কোনো নিয়মের বাহির মানে এই নিয়মের বাইরে অন্য কোনো নিয়মগুলো তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারবে না তুমি শুধু এই নিয়মটা যদি অ্যাপ্লাই মানে হাকেল তত্ত্ব মানে তাহলে তুমি অ্যারোমেটিক যোগ বলতে পারবা তো তাহলে আমরা একটু সিটে আসি সিটের মধ্যে আসি আমি একটু বুঝাই দেবো সিটের মধ্যে যদি আসি দেখো একটু খেয়াল করো সবাই একটু খেয়াল করো যে সিটের মধ্যে তুমি খেয়াল করো একটু সিটের মধ্যে লেকচার দুই পানি পানি দাও পানি দাও পানি পানি তাহলে সবাই একটু দেখো যে সম্পৃক্ত যোগ তাহলে সহজ কথা যে কার্বন কার্বন যদি একক বন্ধন থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে সম্পৃক্ত যোগ আর কার্বন কার্বন যদি দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন থাকে অসম্পৃক্ত যোগ কিছুক্ষণ আগে আমি তোমাদেরকে বললাম এখন দেখো জৈব যোগে ওই কতগুলো অসম্পৃক্ত মূলক আছে অসম্পৃক্ত মূলক আছে যেমন এটা অসম্পৃক্ত মূলক এটা অসম্পৃক্ত মূলক এই অসম্পৃক্ত মূলক থাকা সত্ত্বেও যদি কার্বন কার্বন একক বন্ধন বা দ্বিবন্ধন না থাকে তখন তাদেরকে কি বলা যাবে না অসম্পৃক্ত যোগ বলা যাবে না তখন তাদেরকে অসম্পৃক্ত যোগ বলা যাবে না এটা একটু মাথা রাখবা তখন তাদেরকে অসম্পৃক্ত যোগ বলা যাবে না এটা একটু মাথা রাখবা তখন তাদেরকে অসম্পৃক্ত যোগ বলা যাবে না এই ব্যাপারটা একটু মাথা রাখবা আচ্ছা এবার আসো এবার আসো একটু খেয়াল রাখো এবার দেখো নর্মালি চিন্তা করবা তাহলে দেখো ইজি হয়ে যাবে দেখো অ্যারোমেটিক যোগ জিনিসটা কি অ্যারোমেটিক যোগ তোমাদেরকে কিছুক্ষণ আগে বললাম যে ব্যঞ্জিন এবং ব্যঞ্জিনের জাতক এবং ব্যঞ্জিন অনুরন্ধর্ম বিষ্ট বলা একার যোগ সম্পর্কে অ্যারোমেটিক যোগ বলে অ্যারোমেটিক যোগ দুই রকমের একটা হচ্ছে সুষম চাকরি তার মানে কার্বন ছাড়া অন্য কোনো পরমাণু অর্থাৎ কার্বন বলয়ের মধ্যে কার্বন ছাড়া অন্য কোনো পরমাণু যদি যুক্ত না থাকে তখন তাদেরকে বলা হয় সুষম অ্যারোমেটিক আর যদি কার্বন ছাড়া অন্য কোনো পরমাণু যদি যুক্ত থাকে তখন এদেরকে বলা হয় বিষম চাকরির যোগ বা হ্যাটারো হ্যাটারো অ্যারোমেটিক যোগ হ্যাটারো অ্যারোমেটিক যোগ তাহলে হ্যাটারো কখন বলবো হ্যাটারো বলবো তখনই যখন কার্বন ব্যতীত অন্য কোনো পরমাণু কার্বন শিকল উপস্থিত থেকে মানে বা কোনো একটা অ্যারোমেটিক যোগ উপস্থিত থেকে ওই যোগটা মানে কার্বন তো কার্বন ছাড়া অন্য কোনো পরমাণু তাহলে অন্য কোনো পরমাণু কি হ্যালো নাও চপস হ্যালো মানে হ্যালোজেন নাও মানে নাইট্রোজেন চপস মানে কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন সালফার ফসফরাস হ্যালোজেন এগুলোকে হ্যালো নাও চপস বলা হয় এখন আমরা দেখো সহজভাবে তুমি চিন্তা করো যে সুষম চাকরির যোগ সবগুলো কার্বন থাকবে আর এখানে যেটা সেটা হচ্ছে ন্যাপথ্যালিন ন্যাপথ্যালিনে দেখো এই যদি তিনটা থাকে তখন সেটাকে অ্যান্থ্রাসিন বলা হয় অ্যান্থ্রাসিন এই তিনটা যদি থাকে দেখো তিনটা যদি থাকে অ্যান্থ্রাসিন বলা হয় অ্যান্থ্রাসিন তিনটা যদি থাকে তখন সেটাকে অ্যান্থ্রাসিন বলে অ্যান্থ্রাসিন বলে অ্যান্থ্রাসিন বলে এখন দেখো দ্বিবন্ধন এখানে একটা এখানে একটা তাহলে এখানে একটা থাকবে এখানে একটা এখানে একটা তারপর হবে এখানে একটা এখানে একটা এভাবে কার্বন শিক হলে তুমি একটু খেয়াল করো তাহলে সে তুমি খেয়াল করবা যে যত এটাকে অ্যান্থ্রাসিন বলে অ্যান্থ্রাসিন 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 বলে এখন দেখো এই পাই বন্ধনটা হাকেল নীতিরা মেনে চলবে এই হাকেল নীতিরা মেনে চলার ব্যাপারটা একটু আমি বললাম যে হাকেল নীতিরা মেনে চলবে যে কীভাবে দেখো এখানে মানে পাই ইলেকট্রন আছে কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা আর এখানে পাই ইলেকট্রন আছে কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা দশটা আর এখানে পাই ইলেকট্রন আছে কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা দশটা এগারোটা বারোটা এক তেরো চোদ্দোটা তো এখন দেখো ফোর এন প্লাস টু সংখ্যক দেখো ফোর এন প্লাস টু সংখ্যক এখন দেখো তুমি এন এর মানটা বসাও এন এর মান ওয়ান বসাও যদি এন এর মান জিরো বসাও এন এর মান জিরো বসাও তাহলে এটার মান হবে ফোর ইন্টু জিরো প্লাস টু সমান হচ্ছে টু তাহলে এন এর মান যদি ওয়ান বসাও ওয়ান বসাও তাহলে
এন এর মানটা যদি ফোর বসাও এন এর মানটা যদি ফোর বসাও এন এর মানটা এন এর মান এন এর মানটা যদি ফোর বসাও ফোর বসাও তাহলে এটা হবে তোমার আঠারো তাহলে তুমি একটু খেয়াল করো দুই ছয় দুই ছয় দশ চোদ্দ আঠারো আমি আবার বলছি দুই ছয় দশ চোদ্দ আঠারো এই মানগুলোকে এই সমস্ত মানগুলোকে কি মান বলে হাকেল সংখ্যা বলা হয় এই মানগুলো তাহলে শূন্য দুই তারপর হচ্ছে ছয় দশ চোদ্দ আঠারো তাহলে এই হাকেল নীতি অনুসারে যে তত্ত্ব মানে সংখ্যাগুলো পাবা সেই সংখ্যাগুলোকে হাকেল সংখ্যা তো যাদের কাছে এই হাকেল সংখ্যাটা থাকবে সঞ্চালনশীল থাকবে এটাই হচ্ছে মূলত কি বলো এটি মানে এই ব্যাপারটাই যে সংখ্যাটা গুণন্যত অবস্থা থাকবে ইলেকট্রনগুলো এটাই হচ্ছে হাকেলের একটা নীতি তাহলে হাকেল বলতেছে যে যে যদি কোনো একটা যৌগের মধ্যে সঞ্চারণশীল পা ইলেকট্রন থাকে এই সঞ্চারণশীল পা ইলেকট্রনগুলোর সংখ্যা যদি দুই ছয় দশ চোদ্দ আঠারো এরপরে বাইশ ছাব্বিশ এরকম যদি হয় তখন এই পরমাণু বা এই যৌগকে সরি এই যৌগকে আমরা অ্যারোমেটিক যৌগ বলতে পারব তাহলে মুদ্রা কথা কি অবরাল কথা কি অবরাল কথা হচ্ছে যে অ্যারোমেটিক যৌগ হইতে হলে সমতলীয় সুষম চাকরিক হইতে হবে মুদ্রা কথা কি অ্যারোমেটিক যৌগ হইতে হলে সমতলীয় সুষম চাকরিক হইতে হবে প্রথম কথা আমি আবার বলছি সমতলীয় সুষম চাকরিক হইতে হবে প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা কি সঞ্চারণশীল ফোর এন প্লাস সুসংখ্যক পাই ইলেকট্রন থাকতে হবে আমি আবার বলছি সঞ্চারণশীল ফোর এন প্লাস সুসংখ্যক পাই ইলেকট্রন থাকতে হবে এখন তোমাদেরকে স্যার একটু ব্যঞ্জিনের মধ্যে যে পাই ইলে বন্ধনগুলো বা পাই ইলেকট্রনগুলো কীভাবে সঞ্চারণশীলতায় থাকে সেটা তোমাদেরকে স্যার একটু দেখাবো দেখো একটু খেয়াল করো যে কীভাবে ব্যঞ্জিন বলের মধ্যে পাই ইলেকট্রনগুলো সঞ্চারণশীল থাকে সেটা তোমাদেরকে আমি একটু দেখাবো একটু খেয়াল করো দেখাবো আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি একটু খেয়াল করো দেখো সবাই একটু খেয়াল করবা দেখো দেখো যে ব্যঞ্জিনে কার্বন এখানে একটা 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 কার্বন ছয়টা কার্বন থাকে তাহলে দেখো এখানে একটা বন্ধন এখানে একটা বন্ধন এখানে একটা বন্ধন এখানে একটা বন্ধন 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 তো তোমরা সবাই জানো এগুলো সিগমা বন্ধন তো আমরা জানি ব্যঞ্জিন বলে কার্বনটা এস পি টু সংকরিত যারা আমার এস পি টু সংকরণে ক্লাস করেছো তারা জানার কথা যারা জানো না তারা একটু জেনে নিবা এই কার্বনগুলো মনে রাখবা আর কি আমি আবারও বলছি এগুলো নিয়ে প্রেশার নেওয়ার কোনো দরকার নেই এগুলো পরীক্ষা আসতো না এগুলো পরীক্ষা একদমই আসবে না সো এটা নিয়ে প্রেশার নিবে না তুমি এনজয় করো এনজয় 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 করো তাহলে তোমার আজকে পড়ার হচ্ছে কেউ এটা দুইটা যে ব্যঞ্জিন একটা অ্যারোমেটিক যোগ প্রমাণ করবা আর আরেকটা বিষয় তোমার হচ্ছে অ্যারোমেটিসিটি কাকে বলে এই দুইটা হচ্ছে আজকের পড়া আর বাইককে যা যা বলবো এগুলো সব বুয়া পড়া এগুলো তোমাদের জানার জন্য পড়া তোমাদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য পড়া এগুলো তোমার পরীক্ষা আসতো না আসার সম্ভাবনাও নাই যদি মনে থাকে বালা না মনে থাকলে আরও বালা তাহলে এগুলো নিয়ে একদমই প্রেশার নেওয়ার দরকার নেই আমি অনেক কথা বলবো অনেক কিছু শিখাবো তুমি শিখতে আর শিখল লাগবে না পরীক্ষা হলে এত কিছু আসতো না তাহলে পরীক্ষা হলে আসবে ওটা কি যে ব্যঞ্জিন কাকে বলে ব্যঞ্জিন একটা অ্যারোমেটিক যোগ তারপর আসবে ব্যঞ্জিনের সঙ্গে আসতে পারে তারপরে বলবে যে অ্যারোমেটিসিটি কাকে বলে তো অ্যারোমেটিসিটি মানে কি অ্যারোমেটিক যোগের বৈশিষ্ট্য যা ধারণ করে সে হচ্ছে অ্যারোমেটিসিটি সেটা অ্যারোমেটিসিটি সো এই জিনিসটাই তোমার মাথায় থাকবে আর কিছু তোমার মাথায় থাকবে না তাহলে তুমি এনজয় করো আমি বলি আমি অনেক কিছু বলবো অনেক কিছু তোমাকে পড়াই ফেলবো কিন্তু তুমি এত কিছু মাথায় নিবে না তোমার খালি মাথার মধ্যে থাকবে যে সার আজকে পড়া হচ্ছে দুইটা যে কাকে কাকে বলে ব্যঞ্জিন কাকে বলে ব্যঞ্জিন একটা অ্যারমেটিক যোগ এটা প্রমাণ করো অ্যারমেডিসিটি কাকে বলে এটাই হচ্ছে তোমার পড়া আর কোনো পড়া নাই তুমি একটু টেনশান নিবে না এবার দেখো আমি ব্যঞ্জিনে মনে রাখবা এই কার্বনটা এস পি টু সংকরিত এটা 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 এস পি টু সংকরিত আমরা জানি এস পি টু সংকরিত থাকলে প্রত্যেকটা জায়গায় একটা একটা অসংকরিত পিওর বিড়াল থাকে একটা অসংকরিত পিওর বিড়াল থাকে এটা একটু মাথা রাখবো অসংকরিত কী থাকে পিওর বিড়াল থাকে তাহলে দেখো এই অসংকরিত যদি পিওর বিড়াল থাকে একটু মাথা রাখবে অসংকরিত যদি পিওর বিড়াল থাকে দেখো অসংকরিত যদি পিওর বিড়াল থাকে তাহলে তুমি একটু খেয়াল করো দেখো এই দেখো এই জায়গাতে একটা পিওর বিড়াল থাকবে অসংকরিত এই জায়গাতে একটা পিওর বিড়াল থাকবে অসংকরিত এই জায়গাতে একটা পিওর বিড়াল থাকবে অসংকরিত এই জায়গাতে একটা পিওর বিড়াল থাকবে এই জায়গাতে একটা পিওর বিড়াল এই জায়গাতে একটা পিওর বিড়াল থাকবে এখন দেখো ছোটোবেলায় আমরা যখন কারোর সাথে ঝগড়া ঝগড়া লাগতো তখন আমরা কি করতাম যে তোর সাথে আঁড়ি এরকম করে কাচ্চা দিয়ে দিতাম কাচ্চা দিয়ে দিলে আরেকজনের সাথে কথা বলতাম তো এখন ওই আমার বন্ধুর সাথে যদি কথা বলতাম তখন আমাকে দেখে বন্ধুটা যখন মানে মন খারাপ করতো তখন আমি আর কী করতাম অন্যজনের সাথে কথা বলার সময় নাস্তা করি না মানে কোনো একটা জিনিস খাইতাম খাওয়ার পর ওর লালুচ লাগাইতাম মানে এটা একটা মজার ঘটনা মানে একজনের সাথে কিছু করবো আবার ওর সাথে ভালো দিতাম আবার ওর সাথে ঝগড়া লাগিয়ে যাইতো তাই এরকম একটা ঘটনা মানে এই যে একটা রিলেশনটা চলতেই থাকলো চলতেই থাকলো এখন দেখ মূল কাহিনী দেখ মূল কাহিনী হচ্ছে যে এখানে এই পা
সুদূর বুদুর না মানে ঘুরতে থাকে না ঘুরতে থাকে না কারণ যে কোনো একজনের সাথে রিলেশনটা তার স্থির না সে যেই কারোর সাথে রিলেশন করতে চায় তো যেই কারোর সাথে যদি রিলেশন করতে চায় তাহলে সে চক্রাকারে গুণন্নত অবস্থায় থাকে আর এই গুণন্নত অবস্থায় থাকার কারণে যে ইলেকট্রনগুলো হয় সেগুলোকে সঞ্চারণশীল বলা হয় তাহলে সঞ্চারণশিল্পের ইংরেজি কি রেজোনেন্স রেজোনেন্সের আর একটু সুন্দর বাংলা কি অনুরণন আর একটু সুন্দর আরেকটা কথা হচ্ছে ডিলোকালাইজ ইলেকট্রন ডিলোকালাইজ মানে কি ইলেকট্রনগুলো মানে সাইড দিয়ে ঘুরতে থাকে এই ধরনের একটা লোকালাইজ ইলেকট্রন এই ডি লোকালাইজ ইলেকট্রনগুলো থাকে তাহলে এইভাবে আমরা খুব সহজে আমি আবারও বলছি এইভাবে আমরা খুব সহজে যে কোনো কিছু সহজে মনে রাখতে পারবো তাহলে এটাই হচ্ছে অ্যারোমেটিক যুগ বৈশিষ্ট্য তাহলে অ্যারোমেটিক যুগের প্রথম এবং প্রধান সত্য হচ্ছে সমতলীয় হইতে হবে সমতলীয় সুষম চাকরি হইতে হবে তার মধ্যে সঞ্চারণশীল ফোর এন প্লাস টু সংখ্যক পাই ইলেকট্রন থাকতে হবে আমি আবার বলছি তার মধ্যে সঞ্চারণশীল ফোর এন প্লাস টু সংখ্যক পাই ইলেকট্রন থাকবে আমি আবার বলছি সঞ্চারণশীল ফোর এন প্লাস টু সংখ্যক পাই ইলেকট্রন থাকবে তখন তাদেরকে আমরা অ্যারোমেটিক যোগ বলতে পারবো তাহলে আমরা যদি একটু দেখি তাহলে ব্যাঞ্জিনের ব্যাপারটা আশা করি বুঝতে পেরেছ যারা বুঝতে পেরেছো তাদের জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ এখন দেখ অ্যান্সাসিনও সেম ঘটনা মানে এইবার সঞ্চার এই কারণে এইগুলোকে এইভাবে গোল চিহ্ন দেওয়া হয় গোল চিহ্ন গোল চিহ্ন দেওয়া হয় কারণ ইলেকট্রনগুলো গুণন্নত অবস্থায় থাকে ইলেকট্রনগুলো গুণন্নত অবস্থায় থাকে এই কারণে এদেরকে গোল চিহ্ন দেওয়া হয় এদেরকে কী দেওয়া হয় গোল চিহ্ন দেওয়া হয় আমি আবার বলছি এই কারণে এদেরকে গোল চিহ্ন দেওয়া হয় গোল চিহ্ন দেওয়া হয় গোল চিহ্ন দেওয়া হয় এই ব্যাপারটা মাথায় রাখবা তাহলে এবার আসো সবাই একটু খেয়াল করো যে বিষম চাকরি কাকে বলে বিষম চাকরি হচ্ছে যে ব্যঞ্জিন বলে যদি অন্য কোনো কার্বন অন্য কোনো পরমাণু যুক্ত থাকে তখন সেটাকে বিষম চাকরি দেখ এখন দেখ খেয়াল কর যে এখানে দুটি ইলেকট্রন আছে পাইবন্ধন এখানে পাইবন্ধন দুটি ইলেকট্রন এখানেও পাইবন্ধন দুটি ইলেকট্রন তাহলে এখানেও পাইবন্ধন দুইটা পাইবন্ধন দুইটা পাইবন্ধন দুইটা পাইবন্ধন দুইটা তাহলে এখানে এটা এখানে একটু ভুল আছে তোর একটু মাথায় রাখিস এখানে চা হাইড্রোজেন হবে আর এখানে কিছু হবে না এটা একটু মাথায় রাখবি এখন দেখ এটার নাম হচ্ছে ফিউরান এই যুগটা কিন্তু মানে তোর একটা কি যোগ অ্যারোমেটিক যোগ অ্যারোমেটিক যোগ বাট অ্যারোমেটিক যোগ আমি মানলাম বা অ্যারোমেটিক যোগ কিন্তু কাহিনী হচ্ছে কেন অ্যারোমেটিক যোগ হবে তাহলে দেখ কারণ দেখ আমরা হাকেল তত্ত্ব অনুসারে এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চারটা ইলেকট্রন আছে মানে ইলেকট্রন ঘূর্ণন্নত ইলেকট্রন চারটা আছে এখানে একটা দুইটা এখানে দুইটা বাট অক্সিজেনেরও মুক্ত জুড়ি ইলেকট্রন থাকে আমরা যেন অক্সিজেন ইলেকট্রনের হচ্ছে দুই আর ছয় তো ছয় মানে সর্ববৈশ্য স্তরে ছয়টা ইলেকট্রন থাকে তো তার মধ্যে দুইটা এই যে দুইটা ইলেকট্রন কী হয় বল শেয়ার করে আর দুইটা ইলেকট্রন আর দুইটা ইলেকট্রন যে কি হবে আর দুইটা ইলেকট্রন কী বা মুক্ত যোগ থাকে তাহলে যখন মানে কোনো একটা যোগ এই যোগটা এই পাই ইলেকট্রনটা সঞ্চারণশীলতায় অংশগ্রহণ করে তার মানে গুণনে অংশগ্রহণ করে তো ফলে তার মোট ইলেকট্রন হয় ছয়টা তো ছয়টা মানে কি হাকাল তত্ত্ব অনুসারে দুইটা থাকতে হবে ছয়টা থাকতে হবে দশটা থাকতে হবে তাহলে সঞ্চারণশীল পাই ইলেকট্রন থাকলে তাদেরকে অ্যারোমেটিক যোগ বলা যায় তো সুতরাং এখানে এই ফিউরনকে অ্যারোমেটিক যোগ বলা যাবে ঠিক সেমভাবে সালফারও মুক্ত যদি ইলেকট্রন সঞ্চারণশীলতায় অংশগ্রহণ করে তাই সিক নাইট্রোজেনের মুক্ত ইলেকট্রন সঞ্চারণশীলতে অংশগ্রহণ করে এই কারণে এরা আমি আবার বলছি এরা সঞ্চারণশীলতে অংশগ্রহণ করে কি সঞ্চারণশীলতে অংশগ্রহণ করে তাই সঞ্চারণশীলতে অংশগ্রহণ করে এই কারণে আমি আবার বলছি এই কারণে সঞ্চারণশীলতে অংশগ্রহণ করে এই কারণে আমি আবার বলছি সঞ্চারণশীলতায় অংশগ্রহণ করে এই কারণে এই কারণে সঞ্চারণশীলতে অংশগ্রহণ করে এই কারণে এরা অ্যারোমেটিক যোগ এবং ছয়টা ইলেকট্রন তার কাছে থাকে দ্যাস দ্য পয়েন্ট সঞ্চারণশীলতে অংশগ্রহণ করে এই কারণে আমাদের মানে এগুলোকে এরা বলি আচ্ছা এবার দেখ মর রাখার জন্য দেখ ফিউরান মানে কি দেখ ফিউরান মানে মর্গের রান তোরা মর রাখবি মর্গের রান মরক থাকে মর্গের মধ্যে রান থাকে রানের মধ্যে মরক কী ফেরে আন্ডা ফারে আন্ডা মানে অক্সিজেন তাহলে মর রাখবি ফিউরান মানে হচ্ছে অক্সিজেন থাকবে আর থায়ো কথাটা থাকলে সালফার থাকবে মর রাখবি সালফার আর পাইরুলের মধ্যে দেখ পাইরুলের মধ্যে নাইট্রোজেন থাকে তাহলে দেখ আমাদের পাপড়ের কথা মনে রাখবি পাপন তাহলে পকার পাপ দিনতান্ন পাপন তাহলে পা পা প পা প প আছে এই কারণে দিনতান্ন আছে তার মানে নাইট্রোজেন আছে পাপনের মধ্যে দেখ নাইট্রোজেন আছে তাহলে দোনাটাতে নাইট্রোজেন থাকবে তাহলে পাইরোলে তুই পাপনের আমাদের পাপনের কথা মনে রাখবি সুতরাং তোর নাইট্রোজেনের কথা তাহলে পাইরোলে হচ্ছে পঞ্চবুজিও আর ফিরিডিন হচ্ছে তোর কি ষষ্ঠ বুজিও বাট ফিরিডিনও তোর মুক্ত যদি ইলেকট্রন আছে কিন্তু মুক্ত ইলেকট্রন কাজ করে না কেন কারণ আগে থেকে ছয়টা ইলেকট্রন পূর্ণ হয়ে গেছে সো এরা হ্যাটার অ্যারোমেটিক যোগ সবগুলো হ্যাটার অ্যারোমেটিক যোগ কেন কারণ তোর চক্রর মধ্যে তোর একটা কার্বন ব্যতীত অন্য একটা পরমাণু যুক্ত আছে দেয়ার ফর এরা হ্যাটার অ্যারোমেটিক যোগ কী যোগ বল হ্যাটারো অ্যারোমেটিক যোগ
আমরা সবাই জানি যে অ্যারোমেটিক অ্যারোমা থেকে এসেছে অ্যারোমা মানে সুগন্ধযুক্ত দুর্গন্ধ হইতে পারে তো তাহলে এবার অ্যারোমেটিক যোগ্য হইতে হলে বিশেষ বৈশিষ্ট্য লাগবে তাহলে সঞ্চারণশীল ফোর এন প্লাস টু সংখ্যক পাই ইলেকট্রন হাকেল তত্ত্ব মেনে চলবে এটাকে হাকেল তত্ত্ব বলা হয় তারপর পাই ইলেকট্রন থাকবে সঞ্চারণশীল ফোর এন প্লাস টু সংখ্যক পাই ইলেকট্রন থাকবে ওকে ফাইন তারপর হচ্ছে সেটা সমতলীয় সুষম চাকরির যোগ্য হইতে হবে সমতলীয় সুষম চাকরির যোগ্য হইতে হবে আমি আবারও বলছি সমতলীয় সুষম চাকরির যোগ্য হইতে হবে যদি সমতলীয় সুষম চাকরির যোগ্য হয় তখন সেটা হচ্ছে যে আমি আবার বলছি যদি সমতলীয় সুষম চাকরির যোগ্য হয় তখন সেটা হচ্ছে যে কি হবে বলো সমতলীয় সুষম চাকরি হলে দেন সেটাকে আমরা কি বলবো বল সমতলীয় সুষম চাকরি যদি হয় দেন সেটাকে আমরা কি বলতে পারবো অ্যারোমেটিক যোগ বলতে পারবো এ হচ্ছে আমাদের কথা এটা হচ্ছে আমাদের পড়া তো এখন আমি দেখ যে মাথায় রাখবি যে সমতলীয় সুষম চাকরি যোগ কয়টা আছে তাহলে তার মধ্যে হেটারো হেটারো যোগ হেটারো মানে হচ্ছে কার্বন ছাড়া অন্য কোনো পরমাণু যদি যুক্ত থাকে তাদেরকে হেটারো বলা হয় তাহলে হেটারোর মধ্যে কে কে আছে যে ফিউরান থায়োফিন পাইরোল ফিরিডিন ফিউরান থায়োফিন তাই দেখ ফিউরান থায়োফিন পাইরোল ফিরিডিন আমি আমার বলছি ফিউরান থায়োফিন পাইরোল ফিরিডিন এই পাঁচটাই হচ্ছে আমাদের হেটারো এটা এম সিকিউ তো অনেক সময় আসতে পারে যে নিচের কোনটি পাইরোল নিচের কোনটি ফিরিডিন নিচের কোনটি থায়োফিন এগুলো আসে এগুলো একটু মাথা রাখবি এখন দেখ অ্যারোমেটিক যোগ অ্যারোমেটিসিটি কি তাহলে অ্যারোমেটিক যোগের যে বৈশিষ্ট্য থাকে সেই বৈশিষ্ট্য যদি কেউ ধারণ করে সেটা হচ্ছে অ্যারোমেটিসিটি তাহলে অ্যারোমেটিসিটিতে যে ধরনের অসম্পৃক্ততা থাকবে সেই অসম্পৃক্ততাগুলো সাধারণ অসম্পৃক্ততার চেয়ে ভিন্ন হবে আমি আবার বলছি অ্যারোমেটিক যোগে যে অসম্পৃক্ততা হবে সেই অসম্পৃক্ততা সাধারণ ইয়ার চেয়ে ভিন্ন হবে সাধারণ ব্যাপার চেয়ে ভিন্ন হবে সাধারণ ব্যাপার হচ্ছে ভিন্ন হবে এটা একটু মাথা রাখবা সাধারণ ব্যাপার হচ্ছে ভিন্ন হবে এই ব্যাপারটা একটু মাথা রাখবা তারপরে দেখো যে এরিন ব্যঞ্জিনও এদের সদৃ যোগসমূহ যাদের রাসায়নিক ধর্ম ব্যঞ্জিনের মতো তাদেরকে এরিন বলে যাদের রাসায়নিক ধর্ম এই দেখো মানে এরিন কাকে বলে এটা তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ না তারপরে একটু দেখি যিনি পড়ে নিবি তাহলে অ্যারোমেটিসিটি কাকে বলে অ্যারোমেটিক যোগের বৈশিষ্ট্য যাদের থাকবে তারা অ্যারোমেটিসিটি তাহলে এক নাম্বার হচ্ছে বিশেষ ধরনের অসম্পৃক্ততা তার মানে অ্যারোমেটিক যোগের অসম্পৃক্ততা সাধারণ অসম্পৃক্ততার মতো হবে না আমরা সবাই জানি যে সাধারণ অসম্পৃক্ত যোগসমূহ খুব সহজে জুতো বিক্রিয়া দেয় কিন্তু দেখ যে এই ব্যঞ্জিন বা অ্যারোমেটিক যোগ সহজে জুতো বিক্রিয়া দেবে না জারণ ঘটবে না বিক্রিয়া ঘটবে না এটার সাথে বিক্রিয়া ঘটবে না বিক্রিয়া এটার সাথে বিক্রিয়া করবে না এটা হাইড্রোনিয়াম আয়ন হবে এখানে থ্রি হবে এ তোরা একটু ঠিক করে নিচ গায়ের এয়ার মধ্যে ঠিক করে হাইড্রোনিয়াম আয়ন নিকেলের সাথে বিক্রিয়া করবে না বিক্রিয়াটা ধীর গতির হবে তাহলে এগুলো এম সিকিউর জন্য লাগবে আমি আবার বলছি এম সিকিউর জন্য লাগবে বাট এমনি লাগবে না তোর মনে থাকলে লিখবি না মনে থাকলে লিখবি না দ্যাটস ইট সো এটা নিয়ে প্যারা নিষ্ঠা একদমই প্যারা নেওয়ার দরকার জৈব যোগ এটা নিয়ে একদমই প্যারা নেওয়ার দরকার নেই এবার দেখ সবাই একটু খেয়াল কর এবার আসো আমরা যে রেজোনেন্স ওই যে কিছুক্ষণ আগে বললাম রেজোনেন্স যে এই যে এখান থেকে এরকমও লিখতে পারবি চাইলে এরকমও লিখতে পারবি রেজোনেন্স তো এই যে ব্যঞ্জিনে যে এস পিতৃ সংকরিত সিগমা বন্ধন পাই বন্ধনের যে ব্যাপারটা দেখালাম যে যে কোনো জায়গায় ইলেকট্রনগুলো যুক্ত হতে পারে তো এটা হবে তারপর হচ্ছে রেজোনেন্স এরপর হচ্ছে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া মনে রাখবি যে ব্যঞ্জিনটা প্রতিস্থাপন বিক্রিয়াতে যদি অ্যাল তোর নাইট্রিক এসির সাথে বিক্রিয়া করে তাহলে নাইট্রেশন সালফিউরিক এসির সাথে যদি বিক্রিয়া করে সালফোনেশন তারপর যদি ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া করে ক্লোরিনেশন ব্রোমিনের সাথে ব্রোমিনেশন অ্যালকাইল মূলকের সাথে যদি বিক্রিয়া করে অ্যালকাইলেশন অ্যাসাইল মূলকের সাথে যদি বিক্রিয়া করে অ্যাসাইলেশন তাহলে খেয়াল করো জাহিদ স্যারের সাথে যদি বিক্রিয়া করে জাহিদিনেশন তার মানে নামের শেষে শুধু নেশন কথাটা যুক্ত হবে আমি আবার বলছি নামের শেষে শুধু নেশন কথাটা যুক্ত হবে নামের শেষে শুধু নেশন কথাটা যুক্ত হবে দ্যাটস দ্য পয়েন্ট আর অন্য কোনো কিছু চিন্তা করার লাভ নেই এবার দেখ একটা বেসিক জিনিস এখান থেকে জেনে না একটা বেসিক জিনিস জেনে না সেটা হচ্ছে নাইট্রিক এসিড যদি ভাঙে কোনো জৈব যুগ যদি নাইট্রিক এসিড ভাঙে এইচ আর থ্রিটা যদি ভাঙে তাহলে সেক্ষেত্রে এটা এইচও এবং এইচও এবং সালফিরিক এসিড যদি ভাঙে তাহলে এইচও এবং ওএইচ এভাবে ভাঙে সালফোনিক মূলক এবং নাইট্রোমূলক আকারে এভাবে ভাঙবে এটা মাথা রাখবে এবার হাকেল তত্ত্ব হাকেল তত্ত্ব কী বলেছিলাম যে সঞ্চারণশীল এটা ইম্পর্টেন্ট লাইন ইম্পর্টেন্ট আই এম লাইন মানে ইম্পর্টেন্ট লাইন মনে রাখবে ইম্পর্টেন্ট লাইন বলছি ইম্পর্টেন্ট লাইন তাহলে দেখ সমতলে সুষম চাকরি যোগ্য হবে এবং এটার সঞ্চারণশীলতা থাকবে তারপর হচ্ছে পাই আনবি করবিটালে ফোর এন প্লাস টু সংখ্যক পাই ইলেকট্রন থাকবে এবং পাই ইলেকট্রনগুলো সঞ্চারণশীল হইতে হবে এই কথাটা হচ্ছে মূল কথা তাহলে এটাই হচ্ছে অ্যারোমেটিক যোগের বিশেষ বৈশিষ্ট্য তাহলে এই বৈশিষ্ট্যগুলো যদি কোনো যোগের মধ্যে থাকে তখন তাদেরকে আমরা অ্যারোমেটিক যোগ বলতে পারবো দ্যাটস দ্য পয়েন্ট অন্য কিছু না এবার দেখ
এটা একটু মাথায় রাখবা তো তাহলে এখানে এন এর মানটা যে এন এর মানটা জিরো ওয়ান টু থ্রি হবে তাহলে এখানে আমরা জানি ব্যঞ্জিনের ভিতরে ছয়টা পায় ইলেকট্রন থাকে ন্যাপথালিনের ভিতরে দশটা থাকে তো দশটা কেমনে মন মনে রাখবা কার্বনের যোজনি চার মিলাবা সব সময় কার্বনের যোজনি দেখো কার্বন 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 দেখো এই কার্বনের যোজনি চার এক দুই তিন চার এক দুই তিন হাইড্রোজেন একটা আছে চার এক দুই তিন হাইড্রোজেন একটা আছে চার এক দুই তিন এখানে একটা হাইড্রোজেন চার বাট এখানে কোনো হাইড্রোজেন নেই এক দুই তিন চার এক দুই তিন এখানে একটা হাইড্রোজেন থাকবে 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 সো এইভাবে আমরা যে কার্বনের যোজনি চার পর্যন্ত মিলানোর পরে যেটা থাকবে সেটাই হবে আমাদের অ্যারোমেটিক যোগ সো এই বিষয়টা একটু মাথা রাখবি সেই বিষয়টা একটু মাথা রাখবি মনোযোগ সহকারে মাথা রাখবা দ্যাটস ইট এই পর্যন্ত ব্যাপারটা মনোযোগ সহকারে মাথা রাখবা দ্যাটস দ্য পয়েন্ট ওকে এবার আসো বেঞ্জিন একটি অ্যারোমেটিক যোগ ব্যাখ্যা করো আমি আবারও বলছি বেঞ্জিন একটা অ্যারোমেটিক যোগ ব্যাখ্যা করো বেঞ্জিন একটা অ্যারোমেটিক যোগ ব্যাখ্যা করো তাহলে একটু খেয়াল করো বেঞ্জিন একটা অ্যারোমেটিক যোগ এটা তোমাকে ব্যাখ্যা করতে বলছে তাহলে আমাকে বলো বেঞ্জিন অ্যারোমেটিক যোগে সমস্ত বৈশিষ্ট্য মেনে চলে তো সুতরাং বেঞ্জিন অ্যারোমেটিক যোগ হবে তাহলে এটা কি সঞ্চালনশীল ফোর এন প্লাস টু সঙ্গ পায় ইলেকট্রন আছে হাকেল নীতি মেনে চলে সমতলীয় সুষম চাকরির যোগ তার এটার অসম্পৃক্ততা বিশেষ ধরনের অসম্পৃক্ততা এটা যে কারণ সাথে জুতো বিক্রিয়া দেয় না এটা জারণ বিক্রিয়া দেয় না এটা হাইড্রোজেন হেলাই অ্যালকাল হেলাই মানে হাইড্রোজেন হেলাইট অর্থাৎ ব্রোমো অ্যাসিড বা হ্যালো অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে না তারপর এটা একটা বিশেষ ধরনের অসম্পৃক্ততা এই ব্যাপারটা তোমাকে মাথায় রাখতে হবে এই ব্যাপারটা তোমাকে মাথায় রাখতে হবে সো একটু মাথায় রাখবা যে ব্যাঞ্জিনের যে ব্যাপারগুলো এগুলো তোমাকে মাথায় রাখতে হবে একদম ভালোভাবে মাথায় রাখতে হবে শুধু মাথায় রাখলে হবে না ভালোভাবে মাথায় রাখতে হবে আমি আবারও বলছি শুধু মাথায় রাখতে प्रदर्शन जोर वैशिष्ट तुम पार्बा हाकेल नीति का संख्या गुल हाकेल संख्या हाकेल संख्या সো এটা একটু মাথায় রাখবে এইবার একটা প্রশ্ন আসে পরীক্ষায় যে যেমন মনে করো পিরিডিন একটা অ্যারোমেটিক যোগ তার মানে পিরিডিনের হাকেল মানে যত বৈশিষ্ট্য আছে এগুলো হাকেল নীতিও মেনে চলে তারপর হচ্ছে সর্বতলীয় সুষম চাকরির যোগ সো এগুলোকে আমরা হাকেল তত্ত্ব বলতে পারি সো এটা একটু মাথায় রাখবা আচ্ছা এবার আসো যে এবার আসো তোমাকে যদি বলে ন্যাপথালিন একটা অ্যারোমেটিক যোগ সেটাও পারবা কিন্তু তোমাকে যদি বলে ফিউরন একটা অ্যারোমেটিক যোগ তখন তুমি কি করবা দেখো ফিউরন পরীক্ষাটা আসবে না তারপর আমি পড়াচ্ছি দেখ ফিউরন একটা অ্যারোমেটিক যোগ প্রশ্ন যদি করে তাহলে তুই কী করবি তোমাকে বলা হচ্ছে ফিউরন একটা অ্যারোমেটিক যোগ এটা এটা হলে কী করবি ফিউরন একটা অ্যারোমেটিক যোগ এটা হলে তুমি কী করবা একটু আমাকে বলো ফিউরন একটা অ্যারোমেটিক যোগ এটা বললে তুমি কী করবা তো এটা বললে তোমার প্রথমে প্রথমে এবং প্রধানে মনে পড়বে সেটা হচ্ছে ফিউরনে যে মুখ মুক্ত ইলেকট্রন আছে এই সঞ্চারণশীল পায় ইলেকট্রনের মধ্যে যে অক্সিজেনের যে মুক্ত ইলেকট্রন আছে সেগুলো সঞ্চারণশীলতা অংশগ্রহণ করবে দেখো যে এখানে অক্সিজেনের দুটি মুক্ত ইলেকট্রন ঘূর্ণনে অংশগ্রহণ করে ফোর এন প্লাস টু সংখ্যক পাই ইলেকট্রনের সপ্ত পূরণ করে সুতরাং এটা একটা অ্যারোমেটিক যোগ সুতরাং এটা একটা অ্যারোমেটিক যোগ সুতরাং এটা একটা অ্যারোমেটিক যোগ আমি আবার বলছি সুতরাং এটি একটি অ্যারোমেটিক যোগ আমি আবারও বলছি সুতরাং এটি একটি অ্যারোমেটিক যোগ এটা মাথায় রাখবা সুতরাং এটি একটি অ্যারোমেটিক যোগ আমি আবারও বলছি সুতরাং মনে রাখবা এটি একটি অ্যারোমেটিক যোগ এবারটা মাথা রাখবা ওকে এবার আসো আমি তুমি যদি দেখো এটা তো গেলো তারপর যদি তুমি দেখো যে এখানে ফিউরান থায়োফিনের ক্ষেত্রেও সেম কাহিনী থায়োফিনের ক্ষেত্রেও সেম কাহিনী তারপর তোমাকে যদি বলে কোনটি অ্যারোমেটিক যোগ ব্যাখ্যা করো তাহলে দেখ মানে কোন একটা মানুষকে তোকে মনে করো আমি ভালো প্রমাণ করব তাহলে তোর ধরে নিবা আমি খারাপ তো খারাপ হলে এই ঘটনা ঘটার কথা এই ঘটনা ঘটে নাই সুতরাং তুই বালা এভাবে আমরা খুব সহজে ব্যাখ্যা করতে পারবো যে মানে অ্যারোমেটিক যোগের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারবো তাহলে দেখ আমরা সবাই জানি যে কোন একটা যোগে ফোর এন প্লাস টু সংখ্যক সঞ্চালনশীল পায় ইলেকট্রন থাকে তার একটা অ্যারোমেটিক যোগ তো আমি ফোর এন প্লাস টু সংখ্যক যে ইলেকট্রনগুলো আছে আমি আবার বলছি ফোর এন প্লাস টু সংখ্যক যে ইলেকট্রনগুলো আছে আমি আবার বলছি ফোর এন প্লাস টু সংখ্যক যে ইলেকট্রনগুলো আছে সঞ্চালনশীল ইলেকট্রনগুলো আছে সেই ইলেকট্রনগুলোকে আমি ধরলাম ফোর এন প্লাস টু ইজ ইকুল টু ওই পাই সংখ্যা পাই ইলেকট্রনটা ধরে নিলাম তো ধরার পর যদি এন এর মানটা জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর আসে তাহলে আমরা তাদেরকে মানে তোর জৈব অ্যারোমেটিক যোগ বলতে পারবো এইভাবেও তো আমি জিনিসটাকে চিন্তা করতে পারি আমি আবারও বলছি এগুলো পরীক্ষা আসবে না তোদের শিখার জন্য আমি বলতেছি আমি আবারও বলছি এগুলো তোদের পরীক্ষা আসবে না শিখার জন্য আমি বলতেছি এগুলো তোদের পরীক্ষা আসবে না এগুলো জাস্ট বেসিকটা জানার জন্য দ্যাটস ইট অন
সাইক্লো বিউটাই নেই দেখ এন এর মানটা বেশি হাফ তো হাফ হলে সেটা হাইড্রোকার্বন অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন না তাহলে হাফ হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা নেই কেন এটা অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন নয় এটা বলা যাবে তারপর যোগ যদি সাইক্লো একটা ট্রাইন যদি বলি সেখানেও এটা অ্যারোমেটিক যোগ নয় সুতরাং এটা হাইড্রোকার্বন নয় এইভাবে আমরা যেটা যেমন এটা সাইক্লো পেন্টাডাইন এখানে একটা সাইক্লো পেন্টাডাইন একটু মাথা রাখবি সাইক্লো পেন্টাডাইন এখানে দেখ এটা এনায়ন কিন্তু এনায়ন মানে নেগেটিভ তো নেগেটিভ চার্জ যদি হয় তাহলে এখানে দুটি ইলেকট্রন এখানে দুটি ইলেকট্রন এখানে দুটি ইলেকট্রন তো তাহলে এবার আমাকে বলো যে এখানে ছয়টা ইলেকট্রন আছে তো ছয়টা ইলেকট্রন যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এনের মানটা ওয়ান হবে তো দেয়ার ফর এটা সঞ্চালনশীলতা অংশগ্রহণ করবে এবং এটা অ্যারোমেটিক যৌগ হবে অ্যারোমেটিক যৌগ হবে তাহলে এইভাবে আমরা কোনো একটা যৌগ অ্যারোমেটিক যৌগ কি না সেটা যাচাই করতে পারবো কিন্তু এগুলো পরীক্ষা আসবে না সেটা নিয়ে প্যারা নেওয়ার দরকার নেই এটা নিয়ে প্যারা প্যারা নিস না একদমই প্যারা নিস না এবার দেখ প্যারা নিস এগুলো পরীক্ষা আসবে না তাহলে এবার দেখ যে অ্যারোমেটিক এবং এলিফেটিক যোগে তুলনামূলক পার্থক্য লিখো আমি আবারও বলছি অ্যারোমেটিক এবং এলিফেটিক যোগে তুলনামূলক পার্থক্য লিখো তো পার্থক্য তো দেখ অ্যারোমেটিক যোগে যে বৈশিষ্ট্য থাকবে এলিফেটিক যোগে সেই বৈশিষ্ট্য নিচে থাকবে না অ্যারোমেটিক যোগতে বিশেষ তোর মনে কর অসম্পৃক্ততা বিশেষ ধরনের অসম্পৃক্ততা তারপর এলিফেটিক যোগে যে ব্যাপারগুলো তার সসম্পৃক্ততা সম্পৃক্ততার ব্যাপারটা এই ব্যাপারগুলো মাথায় থাকবে এইসব যোগে কার্বনের অনুপাতিকভাবে কম আর এখানে অনুপাতিকভাবে বেশি হয় পরিমাণ বেশি হয় তা মানে কার্বনের পরিমাণ এখানে দেখ অনুপাতটা কাঁচা অনেক মানে কার্বনের সংখ্যা কম বেশি আর এখানে যে কাছাকাছি কাছাকাছি হয় মানে অল্প মানে এটার থেকে অনুপাতটা এটার বেশি হয় কার্বন অনুপাত তারপর হচ্ছে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার ব্যাপারটা আছে তারপরে এলিফেটিক যোগের বিভিন্ন বিক্রিয়ারগুলো ব্যাপারটা আছে তাহলে তোরা এলিফেটিক যোগের যে বৈশিষ্ট্য অ্যারোমেটিক যোগের বৈশিষ্ট্য তো হুবহু মিলবে না এটা হচ্ছে মূল কথা তাহলে এলিফেটিক এবং অ্যারোমেটিক যোগের বৈশিষ্ট্যটা নিজের মতো করে পড়বা বাট এটা নিয়ে তো প্যারা নিতে হবে না একদমই প্যারা নিতে হবে না আমি আবার বলছি এটা নিয়ে তোকে একদমই প্যারা নিতে হবে না আমি আবার বলছি এইটাকে নিয়ে তোদেরকে একদমই প্যারা নিতে হবে না প্যারা নেওয়ার কোনো দরকার নেই ওকে এবার দেখ এই হাইড্রোক্সাইড যোগ তাহলে এটা হচ্ছে নর্মাল মানে নর্মাল এলিফেটিক হাইড্রোক্সাইড যোগ অ্যালকোহলসম প্রশম কিন্তু অ্যারোমেটিক হাইড্রোক্সাইড যোগ হচ্ছে অম্লীয় আমরা জানি ফেনল ফেনলকে কার্বোলিক এসিডও বলে কার্বোলিক এসিড কার্বোলে সাপ তারাতে ব্যবহার হয় ফেনলের ওপর নাম হচ্ছে ফেনল তো ফেনল তো এটার ওপর নাম হচ্ছে কার্বোলিক এসিড কার্বোলিক এসিড কার্বোলিক এসিড কার্বোলিক এসিড সাপ তারাতে ব্যবহার করা হয় তাহলে এটা হচ্ছে একটা লবণ তাহলে এটার নাম হচ্ছে সোডিয়াম ফিনোক্সাইড ফিনে ফেনল থেকে ফেনক্সাইড তাহলে সোডিয়াম ফিনোক্সাইড আসছে তো এই ফিউজিয়াম ফিনোক্সাইড এটা হচ্ছে একটা অসম্পৃক্ত যোগ মানে সরি একটা অসম্পৃক্ত স্বাভাবিক যেটা অ্যারোমেটিক যোগ হবে সেটা অসম্পৃক্ত হবে তো তাহলে এখন দেখ এই জিনিসগুলো যদি তুই মানে সহজভাবে চিন্তা করস তাহলে এগুলো তোর জন্য কোনো ব্যাপারই না এগুলো নিয়ে কোনো প্যারা নেওয়ার দরকার নাই শুধু তাহলে আজকের পড়াটা হচ্ছে দুইটা সার মর্ম অ্যারোমেটিক যোগ কাকে বলে সেটা শিখবি অ্যারোমেটিসিটি কাকে বলে শিখবি হাকেল তো তোরা কাকে বলে শিখবি তারপর হচ্ছে ব্যাঞ্জিন একটা অ্যারোমেটিক যোগ এটা প্রমাণ করা শিখবি আর কিচ্ছু তোর শিখা লাগবে না এই আজকের পড়া সার মর্ম হচ্ছে এটা সো আর বাকি যা পড়াইছি এগুলো তোর জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য পড়াইছি তো তুই যদি পারস এম সিকিউর জন্য পাইরল কাকে বলে শিখবি তুই যদি পড়ো যে ফিউরান কাকে বলে শিখবি ফিউরান মানে মুরগি রান মুরগি রান মানে হচ্ছে অক্সিজেনের কথা মনে পড়বে কেন কারণ মুরগি আন্ডা পারে আন্ডা মানে অক্সিজেন সালফার থায়ো যদি থাকে সালফার আর যদি পাইরোল এবং ফিরিডিন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে পাইরোলে পঞ্চভুজিও ফিরিডিন হচ্ছে ষষ্ঠ বুজিও তো এইভাবে তুই সহজে খুব সহজে বিষয়গুলো রপ্ত করতে পারবি সো এখানে নাইট্রোজেন থাকে সো এভাবে আমরা খুব সহজে জৈব যোগের মানগুলো বুঝতে পারবো সো এর চেয়ে বেশি প্যারা নেওয়ার দরকার নাই আশা করি মাথায় থাকবে তো সবার জন্য শুভকামনা তোর সবাই ভালো থাকে সুস্থ থাকে ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম